ఎలా ఉన్నారు మీరంతా బాగున్నారండి నేనైతే బాగున్నాను ఈరోజు వీడియో మీ అందరికి యూజ్ అవుతుందని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి మన ఇంట్లో ఉన్న బట్టలు మనం ఎంత వాష్ చేసినా కానీ సరిగ్గా క్లీన్ కావు కదండి చేతితో వాష్ చేసినా కానీ సరిగ్గా క్లీన్ కావు కదా ఇక పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి తింటుంటారు తాగుతుంటారు ఇక మేదేసుకుంటారు ఇక ఆ తర్వాత మరకలు పడ్డం ఇక మురిగ్గా కూడా అయిపోతుంటాయి కదండి అలాంటి వాటిని మనం ఎంత వాష్ చేసినా కానీ సరిగ్గా క్లీన్ కావు కదండి కాకపోతే వాటి కోసం మనం వ్యానిష్ లిక్విడ్ని యూజ్ చేస్తాం వ్యానిష్ లిక్విడ్ వల్ల చాలా వరకు మరకలు కానీ మురిగ్గు కానీ వదిలిపోతుంది కానీ ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటుంటారు కాబట్టి పిల్లలు వ్యానిష్ లిక్విడ్ని మనం డైలీ కూడా యూజ్ చేయలేం కదండి ఎందుకంటే వ్యానిష్ కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం డైలీ యూజ్ చేయలేము కాబట్టి వ్యానిష్ లాంటి పవర్ఫుల్ లాంటి ఒక హోమ్ మేడ్ లిక్విడ్ నేను తయారు చేసి చూపిస్తున్నానండి దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మరకలు మురికి చాలా వరకు వదిలిపోతుందండి రంగు వెలిసిపోతుంది ఏమని అనుకుంటారండి రంగు ఏ మాత్రం కూడా వెలవలేదండి నేను చూశాను నేను మంచి రిజల్ట్ అనేది నాకు కనిపించింది అందుకే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు ఒకసారి కామెంట్స్ ఇవ్వండి అయితే ఈ లిక్విడ్ ఓన్లీ బట్టలకే కదండి కొన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా నేను చూపిస్తాను అయితే ఈ వీడియోని చూడడానికి ముందుగా ఈ వీడియోని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి మరి లేట్ చేయకుండా వీడియో చూసేద్దాం వ్యానిష్ అనేది ఒక ఆక్సిజన్ బ్లీచ్ అండి ఇది బట్టను చాలా వరకు క్లీన్ చేసింది మరకలు మురికిని కూడా చాలా వరకు వదలగొడుతుంది అదే మనం బ్లీచ్ విషయానికి వస్తే దీన్ని మనం క్లోరిన్ బ్లీచ్ అంటాం కదండి దీన్ని మనం బట్టలకు ఉపయోగిస్తే చాలా వరకు డెలికేట్ అయిపోతాయి ఇంకా బట్టలకు సేఫ్గా కూడా ఉండదు బట్టలకు ఉన్న రంగు కూడా వెలిసిపోతుంది కాబట్టి క్లోరిన్ బ్లీచ్ అనేది సేఫ్ కాదు అయితే ఇప్పుడు నేను చూపించే హోమ్ మేడ్ లిక్విడ్ వల్ల మన బట్టలకు ఉన్న రంగు అనేది వెలవదండి ఇంకా బట్టలకు ఉన్న మరకలు కానీ మురికి కానీ చాలా వరకు వదిలిపోయి బ్రైట్గా ఉంటాయండి అయితే ఈ హోమ్ మేడ్ లిక్విడ్ని ఏ విధంగా మనం తయారు చేయాలంటే నేను ఒక పావు కప్పు ఆర్వా వాటర్ తీసుకున్నానండి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆర్వా వాటర్ లేకపోయినా పర్వాలేదండి కాచి చల్లార్చిన వాటర్ని తీసుకోండి ఆ తర్వాత నేను బేకింగ్ సోడా తీసుకున్నానండి బేకింగ్ సోడాని మనం వంట సోడా అంటాం కదండి అదండి పకోడీలు ఇలాంటివి వేసుకుంటాం కదా ఆ వంట సోడా నేను తీసుకున్నాను అయితే మెజర్మెంట్ మీకు కరెక్ట్గా రావాలి అంటే ఒక కప్పు మీరు ఆర్వా వాటర్ తీసుకున్నట్టయితే ఒక హాఫ్ కప్పు మీరు వంట సోడా తీసుకోండి అయితే నేను పావు కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి పావులో ఇంకా సగము నేను వంట సోడా తీసుకున్నానండి ఈ వంట సోడా అనేది ఒక న్యాచురల్ క్లెన్సర్ అండి దీని తర్వాత మనం హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకోవాలండి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది ఒక మిరాకిల్ సొల్యూషన్ అండి ఇది కంపల్సరీగా అవసరం అండి ఈ హోమ్ మేడ్ లిక్విడ్ తయారు చేయడానికి దీనికోసం నేను హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చి ఒక టెన్ రూపీస్ ఉంటుందండి ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఓన్లీ బట్టలకు ఉన్న మురికిని వదిలించడమే కదండి మొక్కలకు కూడా చాలా వరకు యూజ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియో ఉందండి ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ మీద మీరు చూడాలనుకుంటే దానికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మీరు చూడొచ్చు మెజర్మెంట్గా ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఎంత తీసుకోవాలంటే ఒక హాఫ్ కప్ తీసుకోండి అంటే ఒక కప్పు వాటర్ తీసుకున్నట్టయితే ఒక హాఫ్ కప్పు బేకింగ్ సోడా అలాగే ఒక హాఫ్ కప్పు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది తీసుకోవాలి ఈ బేకింగ్ సోడాలకు నేను వాటర్ పోస్తున్నానండి వాటర్ పోసిన తర్వాత మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలా చేయాలి అంత తొందరగా బేకింగ్ సోడా కరగదండి కొంచెం టైం అనేది తీసుకుంటుంది ఆ తర్వాత దీంట్లోకి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కూడా వేసి మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసి ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాము రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే బట్టలు మనం తీసుకున్నట్టయితే ఒక బకెట్ వాటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి దాంట్లోకి ఈ వాటర్ని ఒక స్పూన్ వేసి మామూలుగా రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే డిటర్జెంట్ పౌడర్ వేసి వాష్ చేయాలి ఇది డిటర్జెంట్ పౌడర్తో పాటు మిక్స్ అయ్యి ఈ వాటర్ ఎక్కువగా బూస్ట్ అనేది అవుతుందండి దానివల్ల ఏంటంటే బట్టలు అనేవి చాలా క్లీన్ అవుతాయి ఇంకా సేఫ్గా కూడా ఉంటాయి అలాగే వాషింగ్ మిషన్లో కూడా ఈ వాటర్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చండి ఎలా అంటే ఒక టూ స్పూన్స్ కానీ లేదు అంటే ఒక వన్ స్పూన్ కానీ ఈ వాటర్లో వేసి ఆ తర్వాత డిటర్జెంట్ పౌడర్ వేసి మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు జనరల్గా పిల్లలు వేసుకునే బట్టల మీద చాలా వరకు గ్రీజ్ మరకలు కానీ కూల్ డ్రింక్ మరకలు కానీ చాలా వరకు ఉంటాయి కదండి వీటన్నిటిని చాలా వరకు ఇది క్లీన్ చేస్తుంది ఒకవేళ మన దగ్గర ఉన్న బట్టలు చాలా ఉండి మరకలు ఉన్నా లేదు అంటే బాగా మురికి పట్టినట్లయితే ఏం చేయాలంటే ఒక బకెట్ వాటర్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లోకి ఇప్పుడు మనం తయారు చేసిన ఈ వాటర్ని ఒక టూ స్పూన్స్ వేసి అలాగే మన దగ్గర ఉన్న డిటర్జెంట్ పౌడర్ ఏదైనా సరే అండి దాంట్లో వేసి రాత్రి పూట అంతా కూడా మనం నానబెట్టాలి ఇలా రాత్రి అంతా నానడం వల్ల మన బట్టలకు పట్టున్న మురికి కానీ ముండి మరకలు కానీ చాలా వరకు వదిలిపోతాయండి అలాగే మనం వైట్ షర్ట్కి ఉన్న కాలర్ మురికి కూడా మనం వదలగొట్టుకోవచ్చండి మనం వ్యారిష్ని ఏ విధ
ఇలా మనం తయారు చేసుకుని ఈ వాటర్ని మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చండి ఒక వన్ మంత్ వరకు స్టోర్ అయి ఉంటుంది ఏ మాత్రం కూడా పాడవద్దు ఒకవేళ అయిపోతే మళ్ళీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేను చూపించిన ఈ వాటర్తో మన టైల్స్కు ఉన్న మురికిని కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి అలాగే స్టవ్ని కూడా క్లీన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదండి నూనె మరకలతో ఉంది కదా ఈ స్టవ్ని ఎలా క్లీన్ అవుతుందో చూస్తున్నారు కదా ఇలా బ్రష్తో ఇలా క్లీన్ చేస్తుంటే చాలా మురికి అనేది వదిలిపోతుంది అలాగే మన వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ కెమికల్ ఫ్రీగా అవ్వాలి అంటే ఒక బౌల్ నిండా నార్మల్ వాటర్ తీసుకున్నానండి దీంట్లోకి ఒక హాఫ్ స్పూన్ మనం తయారు చేసుకున్న వాటర్ని వేసి మొత్తం మిక్స్ చేసి దీంట్లోకి వెజిటేబుల్స్ వేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు ఇలానే ఉంచేయాలండి ఇలా ఉంచినట్టయితే మన వెజిటేబుల్స్ మీద కానీ మన ఫ్రూట్స్ మీద ఉన్న కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ ఉంటాయి కదండి అవన్నీ పోయి కెమికల్ ఫ్రీగా తయారైపోతాయి అలాగే ఆపిల్ మీద వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది కదండి ఆ వ్యాక్సిన్ కూడా ఇది చాలా వరకు క్లీన్ చేస్తుందండి ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగానే డిప్ చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు అలానే ఉంచామనుకోండి యాపిల్స్ని యాపిల్స్ మీద ఉన్న వ్యాక్సిన్ అంతా కూడా పోతుంది చూసారు కదండి వ్యానిష్ పవర్ఫుల్ లాంటి లిక్విడ్ని మనం హోమేడ్గా మనం తయారు చేసుకున్నాం కదా అయితే వ్యానిష్ లిక్విడ్తో అనుకోండి మన బట్టలకు ఉన్న మొండి మరకలు కానీ మురికి కానీ వదలకొట్టుకోవచ్చు కానీ మనం తయారు చేసిన ఈ లిక్విడ్తో మరకలు ఇంకా మురికి వదలకొట్టడమే కాకుండా ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదండి అయితే ఎప్పుడు చెప్పే మాటండి ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఇంకా ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా కానీ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ పెట్టబోయే వీడియోతో మీ అందరికీ యూజ్ అయ్యే వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరూ కలుసుకుంటాను అంతవరకు బాయ్